Değerli izleyicilerimiz, Sebebe TV stüdyolarından hepinize saygı, sevgi ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Yine bir huzur iklim programıyla sizlerle birlikteyiz. Malumunuz bir Ramazan-ı Şerif'i daha geride bırakmanın hüznü içerisindeyiz. Ramazan'ın gelişine sevinmek nasıl bir iman alameti ise gidişine de üzülmek aynı şekilde bir iman alameti. Ramazan-ı Şerif geldi, bizlere misafir oldu. O misafirimiz de sayılı günlerini doldurdu, aramızdan ayrıldı ve e, gidiyor. İnşallah o bizden razı, biz de ondan razı olarak birbirimizden e, ayrılmışızdır. Değerli izleyicilerimiz, Rabbimiz bizlere bir Ramazan'ı da yaşattı. Şimdi ardından elimizde kalan önümüzde bir bayramımız var. Dolayısıyla bu bayramı da sevdiklerimizle, eşimizle, dostumuzla güzel bir şekilde geçirmek ve Rabbimizin bizlere bu Ramazan'ın tutmuş olduğumuz oruçların toptan bir iftarı olarak değerlendirdiğimiz bir bayram günlerinde ulaştırmış durumda. Dolayısıyla bizlere de düşen bu bayramı da bayrama yakışır bir şekilde değerlendirmek, yani sılay rahimle, sevdiklerimizle beraber bir şekilde bir bayram geçirmek tabii ki bizlere de düşen. Allahu Teala bizlere bu fırsatı nasip etti. Bu fırsatı da güzel bir şekilde değerlendirip bir dahaki sene de artık kim öyle kim kala, kimler erişir, kimler görür tabii onu bizler bilemeyiz. Bizden tabii ki dua etmek düşüyor. Rabbim bizlere sağlıklı, afiyet içerisinde nice nice bayramlara ulaştırmasını, Ramazanlara ulaştırmasını tabii biz diliyoruz. Öncelikle şunu da belirtmek gerekirse, yani bu bayram kimlere gelir? Bu bayramı kimler idrak eder layıkıyla? Tabii ki Ramazan'ı güzel bir şekilde idrak edenler, Ramazan'ı güzel bir şekilde ağırlayanlar, güzel bir şekilde uğurlayanlar tabii ki Ramazan'ı bayramını güzel bir şekilde idrak edeceklerdir. Bu Ramazan içerisinde e, oruçlar, hayır ve sanatlar, fıtırların bir e, neticesinde Allahü Teala'nın bizlere ikramı olarak sunulmuş bir bayram günleridir. Bu vesileyle biz de bugün değerli konumla bayramı konuşacağız. Öncelikle konumu tanıtmadan önce sizlerin de bayramını tebrik ediyorum. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde Güzel bayramlara bizleri eleştirmesini Rabbim'le niyaz ediyorum. Değerli konuğum, ilk adım ilçe müftümüz Ömer Yay Hocam bizlerle birlikte. Ben de hocama e, hoş geldin diyerek programa başlamak istiyorum inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş Sefalar bulduk. Getirdiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Hayırlı biz, bayramlar. Sağ olun hocam. Biz teşekkür ediyoruz. E, konumuza geçmeden önce kelamların en güzeli Kur'an-ı Kerim'de evet. başlayalım hocam. Ondan sonra i̇nşallah. devam edelim inşallah. Değerli izleyicilerimiz, bugün bizlere Kur'an tilavetinde bulunacak olan hocamız, Yalı Camii müezzini Abdülkadir Kabakçı oğlu hocam bizlerle birlikte okuyacağı yerler İnfitar Suresi 6 ile 19. ayetler arasını bizlere tilavet edecekler. Hocam siz de hoş geldiniz. Buyurun mikrofon sizde hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين 
كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون إن Evet değerli izleyicilerimiz, bu güzel Kur'an tilavetlerinden dolayı Yalı Camii müezzini Abdülkadir Kabakçıoğlu hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Rabbim Kur'an yolundaki hizmetlerini daim eylesin, kendisini uğurluyoruz inşallah. Ee, evet, konuğum değerli ilçe müftümüz, ilk adım ilçe müftümüz Ömer Yay hocam bizlerle birlikte. Ramazan bayramını kendisiyle konuşacağız inşallah. Ee, hocam, e, başta da söylediğimiz gibi Ramazan, e, bir Ramazan daha geride bıraktık. Oruçlar tuttuk. Ramazan birçok güzelliği bize getirdi. O güzelliklerin bir kısmını bıraktı, bir kısmını da aldı gitti. Dolayısıyla e, bir Ramazan bayramı sabahına da inşallah e, bugün itibariyle oruçlarımızı tamamladık. Yarın itibariyle de Ramazan bayramı sabahına kavuşacağız inşallah. Hocam e, şimdi Ramazan bayramları yani genel ifadeyle e, tuttuğumuz oruçların genel bir toptan iftarı olarak söylüyoruz ama birçok daha güzellik var içerisinde. Bunlar da işte Sıla-i Rahim dediğimiz gibi sevdiklerimizle işte bir araya gelme fırsatları gibi fırsatlardır. Ramazan bayramı nasıl değerlendirelim? Biz bu mümelde neler söyleyebiliriz? Evet Ramazan, Ramazan gibi geçirenler için güzel bir bayram. Evet. Ve... Orucu, oruç gibi tutanların reyyan kapısından bir giriş zamanı. Böyle Müslümanlığın, kardeşliğin, infakın, samimiyetin, imsakın, Kur'an'ın böyle tam gündeme gelip içimize sindirdiğimiz tüm duygularımızı, güzelliklerimizin ortaya çıktığı bir bayram inşallah. Bunlar alıp gitmeyecek bizden. Belki siz biraz ona benzer bir şey dediniz ama. Birazını aldı biz... birazını evet. bıraktı. İşte i̇nşallah hepsini işte. bırakır. Ha. Yani tüm güzellikleri, tüm rahmeti, mağfireti, Kur'an'ı, imsakı, infakı, yardımlaşmayı Hı. bir ay boyunca Allahu Teala'nın bizlere bir mektep olarak gördüğü bir eğitimden geçtik. Evet. Bir ay boyunca bu kazanımlarımızı Manevi olarak kazanımlarımızı bir ömre, bir on bir aya yayabilmenin inşallah gayreti içinde olacağız. Çünkü arefe günü ve yarın bayram yani nasıl ki bir işçi patronundan ücretini alacağı ay başında sevinirse evet. bizler de şimdi ne buyurmuştu Cenab-ı Allah oruçla ilgili ve ene eczi bir kulum orucu benim için tuttu onun karşılığını bizzat ben vereceğim. 
bizzat Allah Teala'nın vereceği bir ibadet ve biraz önce dediğimiz gibi özel oruç tutanların Ramazan'ı Ramazan gibi geçirenlere özel bir kapı, reyyan kapısı cennette oruç tutana gireceği böyle bir ibadet. Elhamdülillah bu ayı 29 günü doya doya böyle e, iftarlar vererek, Kur'anlar okunarak, mukabelelerle yardımlaşarak, kaynaşarak elhamdülillah geçirmenin e, telaşını, zevkini yaşadık. Ve bu bayramda aldığımız bu güzellikleri, e, bu bereketi ne yapacağız? Ramazan bitti, Ramazan'dan sonra aslında Ramazan'ımız evet, başlıyor. Evet, Ramazan o zaman başlıyor. Oruç bitti, oruç ondan sonra başlıyor. Namazı kıldık, camiden çıktık. Namaz ondan sonra başlıyor. Evet. Yani sadece belli bir mevsime, belli bir döneme ibadetlerimizi sıkıştırıp da ondan sonra istediğimiz gibi değil. Aynı hayat boyu, yıl boyu evet. inşallah bu kazanımlarımızı devam ettireceğiz. Tabi bu bizim için kulluk bilincinin, bu bayram Müslümanın bilincini canlı tutacağı bir bilinci bizlere kazandırması lazım. Hı hı. Yani burada kazanımlarımızı maddi manevi olarak işte nefsi olarak nefsimizi köreltmenin, ondan sonra kemale ermenin, olgunlaşmanın orucun vermiş olduğu faydalarını biz bayramda sevineceğiz, coşacağız, el öpeceğiz, çocuklarımızla, torunlarımızla, büyüklerimize, küçüklerimizle tatlı bir şekilde geçirirken ama ibadet bilincini, kulluk bilincimizi de kaybetmeden... Zaten bunların inşallah... hepsi de ibadete giriyor zaten. Evet. Hocam yani zaten. E, tabii tabii. Ha. Şimdi sıla Rahim dedin inşallah Hı-hı. ona da gireceğiz. İbadet yani sıla Rahim Rahim de ibadet. Bu kulluk bilincini kazanma, kaybetmeden inşallah devam ettirmeye çalışacağız. Burada şimdi e, belki... Şöyle de bir dikkat çekelim. Bayram, sevinç, mutluluk, hı hı. huzur, işte 30 günü oruçlu geçirmenin, ibadetle geçirmenin, Kur'an'ı baştan sona hatmetmenin mükafatı olarak böyle bir kaynaşma. Bakın evet. Arefe, Arefe günün akşamı diyoruz. Bugün mezarlıklarımız, belediyelerimiz tarafından temizlendi, güzelleştirildi, bakımlar yapıldı. E, ahirete irtiyan olmuş olanların ki hepimizin var. Mezarlıklara gittiği, ziyaretlerini yaptığı, yapıyor. Bakın onları da katıyoruz. Bizim kültürümüz biz sadece var olanlarla evet. değil, ahirete Hı-hı. gönderdiklerimizle de öyle bir geleneğimiz, evet. kadim geleneğimiz o var. O bağımızı da o, devam ediyoruz. Evet, ediyoruz. onları da hatırlıyoruz. Dedemizi, ninemizi, babamızı, ahirete kim göçtüyse onların da başında e, Fatiha'lar, Kur'an'lar okuyarak onları da sevincimize bakın ortak Hı-hı. katıyoruz. Ve bayramı Arefe gününü, işte mezarlık ziyaretlerimiz ve bayramı ondan sonra yaşayanlarla beraber hep böyle güle oynaya ve allah Teala'nın bizden istediği kıvamda geçirmenin inşallah lezzetini yaşamaya başladık diyelim. Evet. Elhamdülillah. Zaten, Arif akşamı itibariyle. Zaten hocam bayram günleri sevinç günleri. Evet. Zaten Allahü Teala yani bir Arap toplumunda zaten böyle bir gelenek varmış evet. zaten. Ama daha ne yapılmış? Bu gelenek daha sonra bir sisteme dönüştürülmüş. Yani evet. insanların Şimdi Müslümanların... zaten bunun Arapça karşılığı malumunuz Aydül Fıt. Fıt iftar mesela bozma. Yani o Aydül Fıt Ramazan bayramı demek. Yani Ramazan'ın 30 gün veya 29 gün bu sene orucumuzun Hı-hı. bitmesinin karşılığı artık oruç bayramı. Şurada bir yanlışı da düzeltelim. Yani böyle bazen çok farklı yerlerden falan bu şeker bayramı falan ama evet, kesinlikle evet. aman kesinlikle bu oruç tutanların Ramazan bayramı adı üzerinde Eidül Fitr bu şekilde basitleştirip bu şey, itibarsızlaştırmamak evet, lazım. Evet maalesef yapılmaması lazım. Evet. Ona da dikkat etmemiz lazım. Ramazan bayramı adı üzerinde ve Eidül Fitr olarak iftar yani oruçlarımızı artık açacağımız Ramazan'ın bittiği bundan sonra ki bir bayram olarak görmemiz lazımdır. Bu evet. duyarlılıkta işte inşallah e, gidiş gelişlerimizi e, ne diyelim Sıla-i rahmimizi de çoğaltmanın, bereketlendirmenin gayret evet içinde olacağız. E, bu bayramlar aynı zamanda da e, küs günlerin, e, işte arada husumet olanların evet. e, barışacağı bir fırsat zamanları aynı zamanda. Bunu Aynen, da bu şekilde evet, fırsat doğru, bilerek de, Doğru, bu sosyal evet. konularda yardımlaşmamız, kaynaşmamız, küs günlerin e, barışması açısından Hı. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. اِنَّمَا الْمُؤْمِنَ اِخْوَةٌ فَاَسْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّكُ اللّٰهِ Kardeş olarak da yetmiyor. Bakın aynı orada emir var Allah-u Teala'nın. فَاَسْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ Kardeşlerinizin arasında sulh edin diyor Allah. Emir. Tabii, yani iki kişi arasında yaygınsa tabi hepimize bir namaz gibi emir yani bu. Allah-u Teala'nın emri. Belki vücub farziyet ifade etmiyor ama bir emir. Yani bırak küs günlerin arasına habire gaz verip insanları birbirine fitneye e, sebebiyet vermeye düzeltin diyor. Bir üçüncü kişiye insanlar arasını düzeltmek. Peygamberimiz la yahillu lil muslimin ey yahjur ehahu fevgatelatet eyyamin. Bir Müslümanın 
bir diğer kardeşine üç günden fazla dargın durması helal değildir, haramdır diyor. Şimdi bak bayram da gelmiş fırsat. Neşe, çoluk, çocuk, evlat, akrabalar hep bir arada gelen gideniz bu bir fırsattır. Evet. Kim önceliği verirse, kim merhaba derse, selamun aleyküm derse, konuşursa, barışırsa, elini uzatırsa yük ondan en azından gitmiş olur. Öbür tarafa atmış olur. O da Müslümansa ki elhamdülillah Müslümanız. O da aleyküm selam der, merhaba evet. der. Bu küskünlükler... Gönüller yumuşar. Evet. Yani, yani bu da bu bayram fırsat, vesile olmuş olur. Evet. Bayram zaten Hı-hı. adı üzerinde. Bayram ancak zaten öyle bayram olur. Evet. Yani eşimizle dostumla sılay rahimin vacip olduğunu İslam fukası, İslam alemlerimiz vaciptir. Ne demek sılay rahim? Akrabaların birbiriyle de gidiş gelişleri, dargın olmamaları, sıla bağın devam etmesi. Evet. Bağın devam etmesi. Akrabalık bağlarının kesilmesi haramdır. Ve kim diyor ömrünün uzun olmasını ve evinin geçiminin kolay olmasını istiyorsa bereketli olmasını evet. sılay rahim yapsın. Evet. Yani akrabalık ilişkilerini devam ettirsin. Hı hı. Hele hele bayram olduğu zaman evet. bunu daha fazla yapacağımız ve Allah bize bayramı fırsat bilmiş. Aynen Ramazan ayı nasıl bizim için içinde Kadir gecesi vardı. Bin aydın hayırlıydı elhamdülillah. Böyle tevbe ayı istiğfar ayı bizim için bir fırsatsa. Küskünlüklerin barışması açısından bayramı Cenab-ı Allah bizlere fırsat tanımış. Evet. Baya barışmamız lazım, konuşmamız lazım. Haram olduğunu bilmemiz lazım. Müslümanız çünkü. Evet. İnşallah bu duyarlılıkta bayramlarımızı daha bereketli ve Allahu Teala'nın peygamberimizin bizlerden istediği kıvamda geçirmiş oluruz. Evet hocam. Yani. Hocam burada sıla İrahim. Ee, şimdi günümüzde teknoloji çok ilerledi. Yani bir telefonla işte ne bileyim başka türlü yollarla, iletişim araçlarıyla e, tamam kutluyoruz ama yani biz gene de imkanımız varsa evet. fiziki olarak gitmek. Evet. Yani, yani tabii, fiziki tabii, olarak canlı, bir arada canlı, canlı temas canlı, böyle bir arada yani bulunmaya mesaj gayret göstermemiz atıyor, yere. Hiç, git, hiç gidemeyeceksen mesaj. Mesajdan da ziyade tamam, ayrı, şey. ayrı bir şey. Sesle. Hı-hı. Hiç olmadı. Canlı sesiyle. Evet. Aynen. Ama tabii gitmenin, ziyaret etmenin, ondan sonra hanesine konuk olmanın, misafir olmanın elbette ki sılay rahimin tam gayesi hedefi oluşmuş olur. Evet. O şimdi onu deyince malumunuz yani belki bu bayramı az bir böyle burukluğumuzda var. E, deprem bölgesi hasebiyle yani orada 50.500 en son rakamdı. Hı-hı. O kadar insanımız inşallah şehit hükmündedir. Ahirete irtihal olundular. Biz müftülükler olarak bu bölgelere gittik. Evet, Yardım siz bizzat gittiniz zaten evet. gördünüz orada. Gittik elhamdülillah imam arkadaşlarımızla falan. Öyle bir tabi yaralılarımız var o bölge için. Ve e, şimdi geçen tur şirketleri, seyahat şirketlerinin o bölgelere 10-11 tane ilimize e, geçen yıllara oranla daha fazla gidişlerin olduğu. Geçen haberlerde vardı. Hı, Onu ilginç. da şuna bağlıyorlar. Çünkü insanlar yaralanmış, ölüleri var. Ondan sonra kabristanlık ziyaretleri var. Daha fazla giderek oradaki insanların gönüllerini saralım diye. Bu da çok güzel bir şey. Yani Hoşuma da yakınları mı yoksa? Yakınları yani o bölgede şey insanları yine o bölgelere işte ziyarete bu bayramda daha fazla hmm. turlar işte otobüs şirketleri. Yani daha biz oralara fazla. öyle bir bıraktık geldik ama ne, ne, ne e, haldeler. O halde kalmasın. Ne haldeler işte bir bakalım da bir bayram olanlar. O bölgenin insanları. Bu bayramda daha fazla ki öyle olması lazım. Hmm. Tam hem yaraların sarılma açısından hem oradaki insanlarımızın gönlünü almak açısından hem ahirete de ondan 50 bin evet. insanımız var. Onların ziyaretleri açısından güzel anlamlı. Aynı şeyi biz de bu bölgelerimizden veya buradaki depremize de kardeşlerimiz var. Evet, Şimdi Samsun'umuza, evet. İlkan'ımızda. Onların da, zam- Onların da bayramlarını ziyaret edilmesi lazım. Bayram hep beraberdir. Hep Hı-hı. beraber. Yani ne deriz? Bir çiçekle bahar gelmez. Hepimiz mutlu olursak bayram olur. Hı-hı. Biz burada bayram yapıp da Mahallemizdeki, apartmanımızdaki bir komşumuz eğer bir depremse de veya bir mülteci kardeşimiz var, bir ihtiyacı var öyle garip duruyorsa olmaz. Evet. Onları da bu yetimlerle, yetim veya yoksul işte onları da kendi sevincimizin, halkamızın içine almamız lazımdır ki hep beraber neşe, huzur, mutluluk evet. olsun ve rahmet, allah Teala'nın rahmeti üzerimize inşallah yensin. Hocam Ona o apartman edin. dediniz ya, bu apartman zaten çokça söylüyoruz. Ee, Apartmanda böyle gidiş gelişler de olmuyor. Çok evet. böyle insanlar büyük kapı komşusunu evet. tanımıyor. Maalesef. Böyle yerler var. Modern dünya maalesef. Modern şimdi. dünya aynen o şekilde. Böyle bir şey. İşte bir fırsat aslında getirdi. bu yani. Bunu da çok bu şekilde bir fırsat. Bu iftarlar da bir fırsat. Kimse Ramazan. kapısını çaldığın zaman kimse sen niye geldin demez sonuçta. Demez demez. Yani. Memnun oluyor insanlar. Memnun olur hatta. Yani özellikle bu dünyada şimdi modern dediğimiz bu çağda insanlar hep ilgi ve iltifat bekliyorlar. Herkes kendi aynen elinde evet. bireyselleşmiş. Hele hele yaşlılarımız. Hiçbir maddi olarak yaşlılarımızın ihtiyacı yok. Maaşları var, gelirleri var, işte devletimiz, vakıflarımız yardımlar yapıyor, ihtiyacı yok. Geçen bir yazıda öyle diyor. Bu yaşlılarımızın bugün iki isteği var. İlgi ve iltifat. 
Evet. İlgiye ve yaşlısında kapısını için... tıklayıp açıp merhaba nasılsın amca veya yakını ise akrabası daha anlamlı olur. Ee, ilgi ve iltifata ihtiyacı evet. var. Haller herkes için olmayacak. geçerli hocam evet, bu. Herkes için yani geçerli. aslında sadece hepimiz, yaşlılara özgü evet, bir şey değil mi? Hepimiz de. için yani yaşımız kaç olursa olsun bize evet. merhaba nasılsın iyi misin denildiği zaman evimize veya iş yerimizde veya sokakta bile biri selam verse bize. Geçen bir öğrenci gelmişti. Ee, yani öyle konuş gelmedi. Yani konuşuyoruz. Yani be, Böyle e, kimse bana selam vermiyor, kimse bana merhaba demiyor. Böyle bir şeyden şikayetçi. Hmm. Dedim bunu e, böyle şeyden şikayetçi olmana gerek yok. Sen de. Evet. Sen yap, sen merhaba. Kimse Tabii. sana merhaba dediğin için kızmaz. Kimse seni dışlamaz. Kimse seni kötülemez. Sen de onun o dönüt olacaktır sana. Evet, Onun tabi, için tabi, e, ilgi, alaka yani, evet, böyle doğru. birbirimize şey yok. Bir de hocam e, bu yani şu an için hani deprem yaşadı, bir ülkemiz bir e, olay yaşadı. Bugün için geçerli değil de bazı bayramlar, bir de bayramın süresi kısa. Onun için evet. bugünlerde değil de bazı uzun bayramlarda böyle bayram sanki böyle tatil beldelerinde ama, geçirilirmiş. Ama, ama çok, sanki evet. böyle sahillerde Maalesef geçirilirmiş. Maalesef bu modern dünyanın dayattığı evet, mı diyelim? Aynı şeker dayattı. bayramı demeleri gibi aman ha Ramazan Hı-hı. bayramı. Şimdi sanki işte Ramazan bayramı tatili işte resmi bayram... İşte bir gün arada olunca 7, 8, 9 güne uzuyor. Evet, bazen uzuyor. Evet, bayramdır. İşte resmi olarak da tatil yapıldıysa daha güzel sıla-i rahim yapılması içindir. Daha Bu, geniş çerçevede evet, tutulabilir. Evet, geniş çerçevede akrabalarımızı sıla-i rahim dediğimiz anne ve baba başta olmak üzere eğer yaşıyorlarsa, ölmüşlerse bak arefe gününde mezarlarına giderek onları şahat etmek, kabirlerini ziyaret etmek, hı hı. halamız, dayımız, teyzemiz, amcamız, kimse yakınlarımız sıla-i rahim dediğimiz o yakın akrabalarımızla evet. bağımızı koparmamamız bu tatil değil. Bu herhangi bir işte deniz kenarına veya farklı tatil mekanlarına, otellerde değil. Bizzat kendi köyümüze, kentimize, şehrimize giderek annemizi, babamızı başta evet, olmak bizzat üzere giderek. bizzat ziyaret etmek, ellerini öpmek, onların dualarını almaktır. Bakın ve gaza rabbuke alla ta'budu illa iyyahu diye ila ahri ayet Cenab-ı Allah ayette anne ve babaya iyiliği emretti onlara ve la tekul lehumme uffin. Onlara öf bile demeyin. Bakın Hı-hı. başımızın tacı Burnu yerde sürtünsün, burnu yerde sürtünsün, burnu yerde sürtünsün. Kimin ya Resulallah? Anne ve baba başta olmak üzere. Evet. Anne ve babayı diyor bu hadiste. Ee, eğer hayatta var iken onların vesilesiyle cennete giremeyenin burnu yerde sürtünsün. Evet, Şimdi evet. biz annemiz var, babamız var. Veya anne yerine teyzemiz var, baba yerine dayımız var, ee, akrabalarımız var. Biz onları bıraktık. Dokuz gün veya işte şu kadar tatil oldu diye. Allah Hadi Allah'ım, bir evet. deniz kenarına veya bir otele motele Allah göstermesin. Ama maalesef bu modern işte 21. yüzyıl dediğimiz bu dünyanın bize dayattıkları artık tatil ve bayramın şeyi değişmeye başladı ki bundan da kaçınmamız lazım. Evet. Ee, akrabalarımıza, annemize, babamıza, işte yakınlarımıza koşmamız, onların dualarını Neyse ki havalar şu anda çok ona müsait olmadığı için evet. millet böyle bir planda i̇nşallah, yapan, inşallah yapamıyor. Hocam aslında biraz da yapılan her şey çocuklarımız için biraz da. Yani biz yaptığımız her şey Evet. Çocuklarımıza bir örnek, örnek bir tabii, eğitim tabii, evet, evet, olarak evet. yansıyor. Şimdi biz ne yapıyoruz? Ee, anne babamızı ziyaret ediyoruz, eşimizi, dostumuzu ziyaret ediyoruz. Yarın da o çocuk ne yapacak? Evet. Bizleri ziyarete gelecek. Evet. Eğer biz annemizi, babamızı tabii. ziyarete gitmezsek... En, en güzel vaaz örnek olmaktır diyor. Bunu bir evet. okudum. En güzel vaaz örnek olmaktır. Hiç hal dili, kal dili hal, derler. Evet. Çok, öyle çok anlatmaya söylemeye gerek yok. Çocuklar veya toplumumuz, gençlerimiz, yakınlarımız dediğin gibi e, kaset gibi hafızayı alıyorlar. Biz nasıl annemize, babamıza, büyüklerimize nasıl davranıyorsak, nasıl onlara ihtiram, hürmet gösteriyorsak veya Allah göstermesin bunun zıttı oluyorsa, hı hı. aynı şekilde arkadan gelen çocuklarımız da onu ne yapıyor? Satın alıyor, görüyorlar. Evet. Onlar da bize aynısını yapacak. Evet, e, ya, ileride biz de yaşlandığımız zaman. E, tabii, aynısını onun için... Bu konulara çok dikkat edip örnek olmak, toplumumuza da örnek olmamız evet. lazımdır. Bu örnekliliği de yaymamız lazımdır. İyiliği, güzelliği, rahmeti, yardımlaşmayı, kaynaşmayı. Hı hı. Bakın fitrelerimiz, zekatlarımız. İşte biraz da bayram onun için yani. Bakın fitreler, zekatlar, böyle maddi yardımlar yapıldığı, paylaşıldığı infaklar alabildiğine. Hı hı. Şimdi hep beraber işte bunun tadını hep beraber gülerek, oynayarak hı hı. işte sabah bayram namazıyla. Ee, tabii yine müminler olanlar için elhamdülillah hı hı. namazlarımızı kılarak ondan sonra en güzel elbiselerimizi giyerek bayram evet. açıp işte evlerimize gelerek ondan sonra evlerdeki o tatlılar börekler evin hazırlığı bak ev bile bayram yapıyor ev hı hı. bile işte bayram temizliği diyor hep 
Ee, bir bayram havası oluşuyor. Bayram yani. havası oluşuyor yani mahallelerimizde, caddelerimizde. Hı hı. İnşallah bunu doya doya yaşamanın gayreti içinde olalım. Evet hocam son olarak e, şunu da söyleyelim. Süremizden sonra geldik. E, bayram e, namazına giderken e, yapmamız gerekenleri de şöyle e, söyleyecek olursak. Çünkü önemli. Çünkü evet. çok kalabalık bir şekilde kılınıyor. Evet. O, o şekilde de oranın bir adabı var yani. O yani namaza aynı bir de. cuma namazı gibi diyelim. Cuma belki farz hüküm olarak farz ayın diyoruz ama bu da aynı hükümde vacip ucubiyet ifade ediyor. Her bir mümine Müslümanın bayram namazını kılması, o Hı-hı. havayı orada teneffüs etmesi, hutbeyi dinlemesi. Çünkü peygamberimiz öyle yapmış. Hı-hı. Hutbeyi dinleyip hatta camide bayramlaşılıp ondan sonra e, mahalle Dağılın, evet. Evet, kültürü bu şekildeydi. Hı-hı. Büyük şeyler belki daha farklı olabilir ama genelde bayramlaşılıyor. Evet. Biz Kadir Gecesi'nde bile büyük camimize bayramlaştık yani. Kadir Gecesi'nde devasa bir elhamdülillah kalabalık vardı. Evet. Bayramlaştık orada. E, Kandilimizi tebrik güzel ettik. Evet, güzel de bir halka evet, oldu böyle. Çok güzel kalabalıktı. Hı-hı. Yani camide bayram anlaşılır, gidilir. Güzel elbiselerimizi. Evet, e, önemli na- olan. E, namaza giderken bir, bu bayram yani için. İmkan varsa yani. gusul evet. abdesti tabii, alıp da. Tabi boy abdesti güzel. Kokularımızı sürünerek en güzel ziynetinizi diyor. Evet. Elbisemizi giyerek gidip bayram çünkü. Hı-hı. Ondan sonra orada namazımızı vaazımızı dinleyip ondan sonra çocuklarımız başta olmak üzere dedi ki örnek olacağız görecekler diye. Evdeki tüm erkekler çocuklarımızı alarak bayramlaşıp Ondan evet. sonra evlerimize inşallah. Mutlaka çocuklarımızı götürelim. Çocuklarımızı tabii mutlaka gitmesi lazım. Hı-hı. O havayı yaşaması, teneffüs etmesi lazım, görmesi lazım. Hocam 4 yaşında, 5 yaşında oğlum 4 yaşında bizim Kur'an'ımız var. Kur'an kurslarımız var şimdi. Evet. 4 yaşında Yasin'i ezberlemiş bizim ilk adımda Kur'an kurslarımızı çocuklarımıza ben denk geldim. Evet. Yasin'i ezberlemiş. Şimdi o çocuk 4 yaşında gidiyor, görüyor. Artık onun karakterine, şahsiyetine... Onun ahlakına o canı Artık o şey yerleşiyor. Ömür taşa boyu. yazı yazar gibi evet. nakşetti onu. Daha hepimiz, o yani, hepimiz bile toplumumuz şimdi izleyicimiz de bile fark ederler. Böyle küçüklükte ne öğrendiysek onlar kalıyor zihnimizde gönlümüzde. Kesinlikle. O çocuklarımıza dediğiniz gibi mermere yazı kazımak gibidir. Hı-hı. Ömür boyu o karakterini işliyor. Aman çocuklarımızı götürerek o manevi havadan, manevi bayramdan, hutbeden, evet. oradan vaazdan, o şeyden istifade etmesini sağlayalım inşallah. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Ee, son olarak söylemek istediğimiz varsa. Samsun'umuza hayırlı bayramlar diliyoruz. Tüm camilerimizin temizliği, bakımı, özenle zaten ha, evet. Ramazan ayında açıktı. Hocalarımız, hutbelerimiz, vaazlarımız hazırlandılar. Bayrama hazırlık bir şekilde inşallah. Hı hı. Hiçbir kaza bela olmadan. Şimdi trafik yoğunluğu da yavaş yavaş başladı. Yola çıkacak vatandaşlarımızın da, kardeşlerimizin de. Evet özellikle onu da söylemeniz iyi oldu hocam. Evet. Yollarda seyri sülük halinde bulunanlar da Allah kazasız belasız yorgun olmadan yola çıkmalarına dikkat etmelerini dileyelim. Hı hı. Rabbim vatanımıza, milletimize, Samsun'umuza, ülkemize, ümmete güzel hayırlı bayramlar geçmeye nasip eylesin diyelim. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür hocam ederim. çok teşekkür ediyoruz evet, bu güzel bilgilerinizden dolayı. Değerli izleyicilerimiz... E, Programımızın sonuna geldik. Ee, tekrardan e, hepimize, hepinize hayırlı bayramlar dü- diliyorum. Güzel bir şekilde sevdiklerimizle, yakınlar- yakınlarımızla, işlerimizle, dostlarımızla güzel bir bayram geçirmenizi e, Rabbimden niyaz ediyorum. E, tekrardan Rabbimizin bizleri böyle güzel bayramlara ulaştırması için de Rabbimizden niyaz ediyorum. E, hayırlı bayramlar, hayırlı akşamlar. Müzik